ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ഗോ ടു വിന്നിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം എന്ന മൂന്ന് പാരാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്കറിയാം അത് ഏകദേശം ഈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാക്ട്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ആ ഫാക്ട്സാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വൺസ് എഗെയിൻ ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു ഗോ ടു വിൻ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ പോസ്റ്റ് അപ്പം ഒരു ട്രെയിന് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ പോസ്റ്റിനോ മറികടക്കുമ്പോൾ ആ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈമാണ് അപ്പം ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു മനുഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്തായ എൽ എന്ന് പറയുന്ന മീറ്റർ എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണോ അതിൻ്റെ ആ സ്പീഡിൽ കിടക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു പോസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മനുഷ്യനെ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ഒരു പോൾ ഓർ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ പോസ്റ്റ് മറികടക്കാൻ എൽ മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ എടുക്കുന്ന സമയം ട്രെയിൻ എൽ മീറ്റർ കടന്നു പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ബി മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ മറികടന്നു പോവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എൽ പ്ലസ് ബി മീറ്റർ ദൂരം മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം പി എസ് സി എക്സാംസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതിയവരാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇപ്പം ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഈ ട്രെയിൻ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫാക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ ഒരു ട്രെയിൻ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പ്ലസ് ബി മീറ്റർ ദൂരം മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഫാക്റ്റാണ് ഒരേ ദിശയിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു ട്രെയിനുകളോ അതോ മറ്റ് മറ്റേത് വസ്തു ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ വേഗത യു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് വി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയാൽ അതിൻ്റെ ആപേക്ഷിക വേഗത അഥവാ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു മൈനസ് വി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വി മൈനസ് യു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ഒന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരേ ദിശയിലേക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാനതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പം ഒരേ ദിശയിലേക്ക് ഇപ്പം രണ്ട് ട്രെയിൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ ആ രണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെയും സ്പീഡാണ് അപ്പം ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് യു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്ത ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് വി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രെയിനും പോകുന്നത് ഒരേ ദിശയിലേക്കാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആപേക്ഷിക വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് യു മൈനസ് വി അല്ലെങ്കിൽ വി മൈനസ് യു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യു മൈനസ് വി അല്ലെങ്കിൽ വി മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് അതൊന്നുമില്ല ഇപ്പം യു ആണ് ഇവിടെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ എങ്കിൽ യു മൈനസ് വി എടുക്കാം അപ്പം യുവിനെ കഴിഞ്ഞും വലുത് വി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി മൈനസ് യു എന്ന് പറയുന്ന ആ അത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദിശയിലേക്കാണ് വസ്തുക്കളുടെ ചലനമെങ്കിൽ തൊട്ടു മുകളിൽ പറഞ്ഞത് അത് രണ്ട് ട്രെയിനും ഒരേ ദിശയിലേക്കായിരുന്നു അപ്പം ഇത് വരുന്ന ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ട്രെയിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റും ചലിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ദിശയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിലേക്കാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ
ഈ രണ്ട് ട്രെയിനും വിപരീത ദിശയിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഈ രണ്ട് ട്രെയിനുകളും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ട്രെയിനുകൾ പരസ്പരം മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് ആണ് യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെയും സ്പീഡാണ് അപ്പം ഇവിടെ യു പ്ലസ് വി എടുക്കാനുള്ള കാരണം എതിർ ദിശയിലേക്ക് ആ രണ്ട് ട്രെയിനും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയല്ല ഈ രണ്ട് ട്രെയിനും സെയിം ഡിറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അതായത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനും ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനും സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു മൈനസ് വി സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഇത്രയും ഫാക്റ്റുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ കാര്യ കേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയും ഫാക്റ്റ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഏത് വന്നാലും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഒരു പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ പഠിച്ച ഫാക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്തുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഒരു പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അപ്പം നമുക്ക് നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് വേഗത തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കൺവേർഷൻ്റെ ആവശ്യം വരിക അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഇവിടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിലും വേഗത കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വേഗതേനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ വാല്യൂവിനെ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ മതി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ ആണ് സ്പീഡും തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ടൈം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ ഫൈനലി ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഈ ഫൈവും ഈ ടെണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു കിട്ടും ദെൻ ഈ ത്രീയും ഈ എയ്റ്റീനും കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ സിക്സ് കിട്ടും അപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെക്കൻഡ് അപ്പം ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ട്വൽവ് സെക്കൻഡ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ എതിർ ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം സിക്സ് സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എത്ര അതായത് നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഒരാൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആ ട്രെയിൻ പോകുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അയാളെ മറികടക്കാൻ ആ ട്രെയിൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ആണ് ആറ് സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എത്ര അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു
ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേങ്കിൽ ആ ട്രെയിൻ മറികടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വേഗത തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ വേഗത തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വേഗത ഏത് ദിശയിലേക്കാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക ട്രെയിനിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എതിർ ദിശയിലേക്കാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ എതിർ ദിശയിലേക്കാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആപേക്ഷിക വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണല്ലേ അപ്പം ആ ഫൈവ് പ്ലസ് നമുക്കിവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത തന്നിട്ടുണ്ടോ അത് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കിട്ടി നീളം കിട്ടി ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ടൈം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം സിക്സ് സെക്കൻഡ് ആണ് ആറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പ മാർഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം സ്പീഡാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ടി തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പം സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നീളം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സ്പീഡ് വേണം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നത് മീറ്ററിലായി ആയതുകൊണ്ട് ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ഇവിടെ കൺവേർഷൻ നടത്തണം സോ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും കൺവേർഷന് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വരുമ്പം തേർട്ടി വരും തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സിക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ബാക്കി ഈ മുകളിലെ ഈ ടേമിനെ അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് ആറ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്പീഡാണ് നമുക്കിവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ആണ് ഫൈനലി നമുക്കിതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി എന്ന് ചെയ്യാം ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് ഫൈനലി നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും